ഇത് ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കെ എസ് എഫ് ഇ കുത്തിയതോട് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ കഥ ഈ മഹത്തായ വിജയത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട് ശ്രീ എ ഹരിദാസ് കുത്തിയതോട് എന്നത് തികച്ചും ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ ഏതൊരു ഗ്രാമത്തെയും പോലെ തന്നെ കയറും കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവും തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന തൊഴിൽ മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ശ്രീ എ ഹരിദാസ് എന്ന സീനിയർ മാനേജർ ചാർജ് എടുക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഉയർച്ച തുടങ്ങിയെന്ന് വേണം പറയാൻ എല്ലാ മേഖലയിലും തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ശ്രീ ഹരിദാസ് സാർ ചിട്ടിസല ആറ് കോടിയിൽ നിന്നും എട്ട് കോടിയായി ഉയർത്തുകയും നിക്ഷേപ ലോൺ അനുപാതം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അൻപത് ശതമാനമാക്കുകയും ഗോൾഡ് ലോൺ ഒന്നര കോടിയിൽ നിന്ന് എട്ട് കോടിയിലധികമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു ബ്രാഞ്ച് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലെത്തിച്ച് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സിയും ഫുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഓഫീസുമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഹരിദാസ് ഞാൻ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ തികച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് ശരിക്കും അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് ഏജൻസ് അഡ്വക്കേറ്റ് വാല്യൂവേഴ്സ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുക മൂന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മുടെ പിന്നെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക നാല് ബ്രാഞ്ചിൽ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അഞ്ചാമത് ബിസിനസ് മാത്രം പോരാ ബ്രാഞ്ച് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാനേജർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നാല് ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മളൊരു കെ എസ് എഫിയുടെ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ് ഏജൻസ് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് വാൽവേഴ്സ് ഒരു വിഭാഗം പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവരെ ഓരോരുത്തരും ഇവർ എല്ലാവരും കൂടുമ്പോഴേ കെ എസ് എഫ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിന് പുരോഗതിക്കണം അതിന് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഞ്ചിൽ സ്റ്റാഫിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഏറ്റവും നന്നാക്കണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ബ്രാഞ്ചിനെ എല്ലാം റീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എ സി ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചുമതലയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് രണ്ടാമത് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എനിക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തിയറികൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് സൈക്കോളജിയുടെ ടൂൾസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫിന് എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തു അതിന് ഞാൻ എനിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റാഫിനെ എവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ആ പേഴ്സണാലിറ്റി അറിഞ്ഞാൽ അത് എനിയോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് അവരെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സീറ്റിലും ഇടുക ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ മുറയിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളോട് നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മൺഡേ മോർണിംഗ് സിൻഡ്രോം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പനിയായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പേടിയുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഇഷ്ടമില്ലായ്മ ഇത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാഫിനെ സംബന്ധിച്ചും പക്ഷെ അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഓഫീസിൽ വരിക എന്നുള്ളത് സന്തോഷമാക്കുന്ന കാര്യം ആദ്യം ചെയ്തത് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി മീറ്റിംഗ് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് നടത്തി സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇവരുടെ അറിവ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്കീമുകളും സബ്ജക്റ്റുകളും ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ എക്കണോമി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അ
കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു കുടുംബമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അവരിൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അവരുടെ ഒരു അത്തരം ഒരു ന്യൂറോ പാത്ത്വേ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ന്യൂറോ പാത്ത്വേ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ഇതൊരു കുടുംബമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അത് വെച്ച് അവരെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സീറ്റുകൾ അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കാര്യം അറിയുക നമുക്ക് ഏത് ജോലിയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജോലിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സീറ്റുകൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്താൽ തന്നെ പകുതി അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു ഇതാണ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സ്റ്റാഫ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓഫീസിൽ വരാനുള്ള അവർക്ക് സന്തോഷം ആ രീതിയിൽ അവരെ മാറ്റിയെടുത്തു ഹരിത സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു മാനേജറായിരുന്നു ഒത്തിരി വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറയാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനായ മാനേജർ എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുതിർന്ന സഹോദരൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഏത് പ്രശ്നത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം എന്നും ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് സുഗമ്യ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ വന്നൊരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സാറ് വന്നത് സാറ് വന്നതിന് ശേഷം ബ്രാഞ്ചിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്കുപരി ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റാഫിനും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാറെന്ന വ്യക്തി ഒരു മാനേജറിലുപരി ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെയാണ് കാണുന്നതും ഞങ്ങൾ സാറിനോട് പെരുമാറുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാറിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു മനയരുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻസിനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് വാൽവേഴ്സ് ഇവരെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏജൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുവെ പല ബ്രാഞ്ചിലും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ ഏജൻസാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അവരാണ് പക്ഷെ അവർ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുക ചെയ്യുക അവർ വരുന്നു ചിട്ടി ചെറിയ ആൾക്കാരെ ചേർക്കുന്നു കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു പോകുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷനുകളിലും പങ്കെടുക്കാറില്ല സാധാരണ ഇതിൽ അപ്പം നമ്മൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഞാൻ അവരെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ് നിങ്ങൾ നന്നായാലേ ഞങ്ങൾക്കും പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഏജൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റും വാലുവേഴ്സും ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ മാറി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഏജൻസ് എല്ലാം തന്നെ അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അവരെ പരിപോഷിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജർ നർച്ചറിങ് പേരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ സാധിക്കുക അതെനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏജൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടി അവർ ചിട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ലോണുകളുടെ കാര്യത്തിലും എസ്പെഷ്യലി ഗോൾഡ് ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണത് എങ്കിൽ പോലും അതിന് അവർ സഹകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ റിനോവേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അവരുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പുരോഗതി ഉണ്ടായ കാര്യം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഏത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യണതൊക്കെ ആത്മാർത
ഹരിദാസാന്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഏജൻസ് ഏജൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ ഹരിദാസ് സാർ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഏജൻസി മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും അത് മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് തന്നെ കൃത്യതയോടെ കാര്യങ്ങൾ ആല് മീറ്റിങ്ങിൽ സാർ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനു മുന്നേ വരെ നമ്മളെ കരുതിയിരുന്നത് ഒരു ഏജൻ്റ് എന്നാൽ ചിട്ടി ചേർത്ത് എൻ്റെ കമ്മീഷൻ മേടിച്ചു പോകേണ്ട ഒരാൾ എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ സാറ് നമ്മളെ ഈ ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കെ എസ് എഫിയുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും ലോൺ ഗോൾഡ് ലോൺ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ചിട്ടി ലോൺ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് സാറിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സുഖകരമായും നല്ലൊരു ഏജൻറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജെയിംസ് കെ എസ് എഫിയുടെ കുത്തിയോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഏജൻറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഏജൻസി എടുത്ത് ഇവിടെ ജോലി ആരംഭിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കെ എസ് എഫി വന്ന ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു കംഫോർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ ഹരിദാസ് സാർ മാനേജറെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അല്ലാത്ത ആകട്ടെ തുറന്നു പറയുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സാറിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയും നമ്മുടെ ജോലിയെ കൂടുതൽ പ്രചോദനമുള്ളതാക്കുകയും എൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്കത് സഹായകരമായി അടുത്തത് നമ്മുടെ കെ എസ് എഫിയുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും അസെറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് കസ്റ്റമർ ഈസ് ദ കിങ് അത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വിശ്വാസം ആർജിക്കുക അവർക്ക് മാക്സിമം സർവീസ് കൊടുക്കുക സർവീസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമല്ല മാത്രം പോരാ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം ആർജിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജർ സാധാരണ ഇതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ നമ്മളെ സമീപിക്കുക ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ലോണിന് എന്നൊക്കെ വരിക അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലി പറഞ്ഞാൽ അവർ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് അങ്ങനത്തെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നവർ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു നർച്ചറിങ് പേരൻ്റായിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷമയോട് കേൾക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടർ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ചില അഭിപ്രായങ്ങളുമായിട്ട് വരും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കലി പറഞ്ഞാൽ അവർ അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന സ്വീകരിച്ച് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ക്രിറ്റിക്കൽ പേരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് കയറി വന്നാൽ എനിക്ക് അയാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റ് ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരാതി ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെ പിടിച്ചെടുത്തുക അവരോട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൽ പറയുന്നത് എറിക് ബേൺ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്നാണ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക സമ്മതിക്കുക ദെൻ അവരുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അഡൾട്ട് എന്നാണ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുക അത് ഒരുവിധം ഈ ഇത്തരം ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ പരാതി പരിഹരിക്കുക ശരിയായ കാര്യം ഇന്നതാണെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കുക പറഞ്ഞു വിടുക ഇതാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചിലരുണ്ട് വളരെ ഈ എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് വഴക്കിന് മാത്രം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്
കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കെ എസ് എഫ് ബിയിലെ ജീവനക്കാരും പിന്നെ സ്റ്റാഫും ഏജൻസിയും വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നല്ല സർവീസാണ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പക്ഷെ നല്ല സർവീസാണോ ഇല്ലയെന്ന് പറയേണ്ടത് കസ്റ്റമേഴ്സാണ് അപ്പം ഈ ബ്രാഞ്ചിടെ നടത്തിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കേൾക്കും എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് അത് മാറ്റി കൊടുക്കും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിഠായി ഭരണി മേടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക മഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ പോലെയുള്ള മിഠായികൾ വില കൂടിയ മിഠായികൾ മേടിച്ചു വയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തോണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് അത് കൊടുക്കും പിന്നെ അവിടെ ഒരു പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ബലൂൺ ഇഷ്ടംപോലെ വേർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മളറിയാം ഒരു വ്യക്തി വികാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറ് സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അയാളെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നത് അയാളെ സ്വഭാവങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മിഠായി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് കെ എസ് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ മധുരമായ ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കും കെ എസ് എഫ് ഇയിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇത് അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ടുള്ളിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇവരെന്നും കെ എസ് എഫ് ഇയോട് താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും കെ എസ് എഫ് ഇ പോകാൻ താല്പര്യം ഇവരൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു വശം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അയാളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടായി ഉപയോഗിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അവർ നമ്മളെ കൂടെ വന്നു ഒരു കാര്യം അറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ സത്യസന്ധമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്നെയാണ് ഏജൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏജൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അവർ ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയും അവർക്ക് അനാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ മേലാത്ത കാര്യം പറയാറില്ല പക്ഷെ ആ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും ഇതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ പേര് അഷ്റഫ് എറണാകുളത്ത് അലൂമിനത്തിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ എട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ ചിട്ടി ചേർന്നിട്ട് ഒരിടക്കാലം കൊണ്ട് ചിട്ടി സ്ലോ ആയി ഇവിടുത്തെ സർവീസ് വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഹരിദാസ് സാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡെവലപ്പ് ആയത് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോടിയുടെയും അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചിട്ടി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരിദാസ് സാറ് ഒരു പ്രോത്സാഹനം തരികയും അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹരിത ഹരിദാസ് സാറിൻ്റെ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ഈ ബ്രാഞ്ച് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പേര് സജു വർഗീസ് ഞാനിവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹരിദാസ് സാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞവരെ കാലം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെ മാനേജർ എന്നതിലുപരി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നവരെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാറ് സാർ ഒത്തിരി സമയം അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കാറുണ്ട് മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റും വളരെ നല്ലൊരു ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും പല കേസുകളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സാറിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് സാറ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കാരണം ആൾക്കാർ സാർ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം സാറ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം റൂളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
പിന്നെ നമുക്ക് ടാർജറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയാം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ബേസിക് നമ്മൾ പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വിഭാഗമാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഈ അഡ്വർടൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പ്രധാന ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ഈസ് ഫോർ സോറി ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫോർ എയ്ഡ് എന്നാണ് ആഡ് ഈസ് ഫോർ എയ്ഡ് എന്നാണ് പറയുക ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ആഡ് ഈസ് ഫോർ എയ്ഡ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുക എന്തിനെ സഹായിക്കുക സെയിലിനെ സഹായിക്കുക വിൽപ്പന ഇതിപ്പോൾ കെ എസ് എഫ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണ് ആ വിൽപ്പനയെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഈ എയ്ഡ് ആഡ് ഈസ് ഫോർ എയ്ഡ് എയ്ഡിനൊരു ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട് അറ്റൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസയർ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തിരക്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ഒരു നോട്ടീസ് കണ്ടാൽ നമ്മളാരും വായിക്കില്ല അത് വായിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം ആ നോട്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നോട്ടീസ് അറ്റൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കളറ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ചുള്ള ലേ ഔട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരൊത്ത് നോക്കുകയുള്ളൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻസ് ഹെഡ് ലൈൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഹെഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഹെഡ് ലൈൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാൽ അവർക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നണം അപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടും വന്നു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡിസൈർ ഉണ്ടാകണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പോകാനും ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ് മാന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ശരിക്കും സെയിൽസ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ് അറ്റൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസൈർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എയ്ഡിനെ എയ്ക്ക ആക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുക എയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവിൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ പോയി സാധനം എടുക്കണവരാ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം എടുക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുക അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സെയിൽസ് ഗൈഡിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓണറോടോ തന്നെ ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സാധനം നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം അയാളെ ചീത്തയാന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ വേണം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആ എയ്ഡ് ഈ അറ്റൻഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിസൈർ വെച്ച് നോട്ടീസ് വായിച്ച് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരാൾ ഒരു വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എൻ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ഒരു ടൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കൊടുക്കാനുള്ള കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ എൽ പിയിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മെത്തേഡ് അവിടെ വെച്ച് എന്താ പറയുക അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും അവരുടെ തലച്ചോറ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അത് റണ്ണാവും പ്രോഗ്രാം റണ്ണാവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ടാർജറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തുക സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുമ്പം അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഡി കാർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓ ഡി കാറിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആരും റേഷൻ കടയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാറില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് വിവരമില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ടാർജറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഓ ഡി കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബി എം ഡബ്ല്യു കാറിൻ്റെയൊക്കെ ടാർജറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണോ അവരിലേക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെല്ലേണ്ടത് ഇത് തന
എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനോട് കൂടി തന്നെ എല്ലാവരോടും സ്വന്തം ഒരു സഹോദരന് തുല്യവും പിതാവിന് തുല്യവുമായിട്ടും കുറേ അവസരങ്ങൾ തന്ന ഒരു സാറാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണെല്ലാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സർവീസും കൊടുത്തു നല്ല നല്ല ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു പുതിയ പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം കൊണ്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിന് യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാതെ ബ്രാഞ്ചിനെ ഈ ലെവൽ വരെ എത്തിച്ച് കുത്തിയോട് ബ്രാഞ്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പാക്കി ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ആത്മാർത്ഥമായ സാറും ഞങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിച്ച് സാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എത്രയൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയണം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ എന്ത് ബിസിനസ് കേട്ട് എന്താ കാര്യമായിരിക്കണം സ്ഥാപനം പൊട്ടിപ്പോകില്ലേ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യണ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതേ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ്സും ചെയ്തു അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോകും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചില ടാർജറ്റുകൾ ഇട്ടു ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാക്കിയത് മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആക്ച്വലി ഞാനത് സസ് വിജയിച്ചു കാരണം നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മുടെ ചിലവുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റിലെത്തി അതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ വിശ്വാസവും ഏജൻസിൻ്റെ വിശ്വാസവും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വിശ്വാസവും ആർജിച്ചു എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ബ്രാഞ്ച് വേറെ ഒന്ന് ചെയ്തു ഒന്ന് ഈ മാനേജരും അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജരും അല്ലാതെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം മരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു സെക്രട്ടറിയും കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജർക്ക് അതിനെ പുറത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറും വരുന്നില്ല ആ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയും അവർ അവർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവരത് ചെയ്തോണം അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒന്ന് ഈ കേസിഫയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് ചിട്ടി മെയിൻ രണ്ട് ലോൺസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതർ ഇൻകം വേറെ അധികം ഒന്നും ഇല്ല മറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടണം എഫ് ഡി ട്രഷറി ഇടുന്ന എഫ് ഡി ഇട ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പെർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് കൂട്ടണം സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് പെർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി കെ എസ് എഫിയിൽ കയറി വരുന്നു അയാൾ ആയിരം രൂപ അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയെയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ മന്ത്ലി അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഒരേ സർവീസാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ആയിരം രൂപ അടയ്ക്കാൻ വരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻകം ആണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ആൾ വരുമ്പോൾ അയാളിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടുക പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരേ സർവീസ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻകം കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് കൂട്ടണം വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഇവിടെ അടയ്ക്കാൻ വരുന്ന എമൗണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇൻകം കൂടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വലിയ ചിട്ടികൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് ബ്രാഞ്ചുണ്ട് അത്തരം ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് കൊമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ വലിയ ചിട്ടികൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് നമ്മൾ കോടികളുടെ ചിട്ടികളൊക്കെ ഒരു കോടി സ്ഥലം വരുന്ന ചിട്ടികൾ അറുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചിട്ടി അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചിട്ടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഇങ്ങനെ വലിയ ചിട്ടികൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ പെർ
ആ ഫുൾ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ കിട്ടും അതേസമയം മാർച്ചിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് ചെയ്താൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇടണ ഒരു മാസത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇൻകം അത്രേ കുറച്ചേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് അത് ഇയർലി ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ബ്രാഞ്ചിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പെർ ഡേ വൺ ലാക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ ടാർജറ്റ് ചെയ്തു ആ ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് ബ്രാഞ്ചിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തത് പ്രവീൺ കെ ജി കെ എസ് എഫ് ഇ കുത്തിയോട് ബ്രാഞ്ചിൽ പ്രൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാറിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും ഗോൾഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറോടും സ്റ്റാഫിനോടും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാ കസ്റ്റമറോടും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഗോൾഡ് ഏകദേശം ഒരു നാല് കോടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഞാനിവിടെ അപ്രൈസറായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിൻ്റെ ഇടപാടുകാരോടും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് കോടിയുടെ അടുത്ത് ഗോൾഡ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒരു മാനേജർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് എനിക്കൊരു അഡ്വൈസും കൂടെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ട് വരുന്ന മാനേജർമാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഞാനൊരു കാര്യമേ പറയുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ദേഷ്യം വരാതെ ദേഷ്യപ്പെടുക കേട്ടിട്ട് ചിരി വരണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിൽ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിബല്യസ് ചൈൽഡായിട്ട് ചിലർ വരും വഴക്കാളി കുട്ടി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം അത്തരം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നാലും ആ സ്റ്റേറ്റിന് സമാനമായ ഒരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് അവരെ അഡൽട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ വെച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് പറയുന്നത് എറിക് ബേണിൻ്റെ തിയറി അതാണ് എറിക് ബേണാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ ഈ റബല്യസ് ചൈൽഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം റബല്യസ് ചൈൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരെ വഴക്കാളി തീരെ വഴക്കാളിയായിട്ട് അവരുടെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് തന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസൂയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടായിട്ട് പറയുക അത്ര ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ദേഷ്യപ്പെടുക തന്നെ മാർഗമുള്ളൂ റബല്യസ് ചൈൽഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്രിറ്റിക്കൽ പേരൻ്റായിട്ട് തന്നെ അവരോട് ഇടപെടണം ഇടപെട്ടാൽ അവർ അടങ്ങിക്കൊള്ളും അവർ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റും അത്രക്കാരെ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം അറിയുക നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ദേഷ്യം വന്നിട്ടാകരുത് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക യഥാർത്ഥ ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക അവരോടൊരു ഹേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പം ആങ്കിനസ് ഹേറ്റഡിലേക്ക് നീക്കും ആ ഹേറ്റഡ് പിന്നെ പ്രതികാരത്തിലേക്ക് പോകും ഇത് ഉണ്ടാകരുത് നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ദേഷ്യവും തോന്നരുത് അവർ അവരുടെ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് അങ്ങനെ വിട്ടേക്കുക പക്ഷേ അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതേ മാർഗമുള്ളൂ അത് പേരൻസും ശീലിക്കുക നമ്മുടെ പേരൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും മാനേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ മാനേഴ്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയും നിങ്ങൾ മദർലി ആകരുത് ഫാദർലി ആകണമെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയുക നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വരും തലമുറയോടും പറയാനുള്ളതും എല്ലാ മനുഷ്യരോടായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ഹരിദാസ് സാറിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാവട്ടെ നല്ലൊരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ആശംസിക്കുന്